na leaks ole may nilabas na DTB box si GMA. Yun ang breaking news ngayong gabi before nag-stream, kaya medyo ano. Yup, may bagong luwabas na device si GMA at yun expected ko dating na saan ba ito moro. Bili ko siya sa isang online store. GMA? Ah. Oh. Eh yun. Man, gaka-glitch tayo. Mahirap pag bagisa lang ang nag-host eh. But, um, by the way, this one the DJ from the dj.com and expected yung system bilang um those are the videos. Your first video was uh taken from the Burat stream last June 7. Um nung inano ko yung stream, uh doon din pumotok yung news about that upcoming device by GMA. Fast forward to June 14, that was 24 uh, more than 24 hours ago. Uh, sabi ko, baka dumating sa akin yung device na yun. Kasi in-order ko na siya online. And if you check that sa website, I posted this, I posted that device last Saturday. And na-order ko siya last Friday morning. Eh, ito na siguro yung pinaka hihintay-hintay nyo lahat. For sure. Yung pinaka hihintay-hintay. Pero saan yung isang viewer dyan, no? Nung pin uh, nung pinos nung pinos ko yung ano eto na eh dodo ko din na sana ita sa TV yan yan kita na subscribe ayan na po ang GMA afford the box ang tagal nating hinintay dapat so una, una sinabi sa ni uh, yung small fish sila dangle daw ilalabas sila pero hindi Tumuloy sila dito sa box, um, which is, uh, obviously, it will, uh, uh, the Kapuso station is offering um, an alternative to the very much popular ABS-C and TV Plus na medyo challenging. Kasi, una sa ko, 8, 8 million yung users ng TV Plus, pero yun, ito sa post ng ABS-C news, uh, ABS, uh, news at abs com as of November 20, 2019, it's there now 8.9 million users. So, challenge. Um, wala pang official um, uh, announcement, pero nabili ko to sa Lazada. 888 pesos. Pero wala pa siya sa akin ni official price. Pero posibleng ito na yung 888 is the official price of this one. So, um, at yung likod ng dip, at yung likod, ay ko rin yung basa leaks. So, yung uh, features niya, um, kapuso, ano ko rin ang paborito ng kapuso, charles and digital display. Obviously, pinagmamalak yung binang, uh, uh, nila, GMA, GMA News TV, part of Asia Channel, then yung, yung comparison sila between the analog and the digital, um, advantages of having digital TV signal, uh, from analog to digital, then yung features, this one from a typical um typical uh, digital TV box may EWS yung ano, emergency weather broadcast service and yung ang 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 pinaka pambata um, pambata nila over TV plus kasi si TV plus daga disable yung USB feature and si GMA is pwede siyang ano maging multimedia player then PVR personal video recorder and the other likes so, actually, may, may atan ako sa YouTube na may nag-unbox somewhere sa Baguio. Hindi ko sabihin kasi nung YouTuber yon So, di ko naman, di ko claim na ako yung naura nag-unbox. Pero, I will uh, like to declare na uh, ito yung maging yung first unboxing na dalawang GMA signals ang makikita nyo. GMA Manila and GMA Batangas. Good. Which, uh, I'm from where stationing right now. Um... Gaya nung claim ko last weekend na, na I have a big big sus, ano, sus, suspicion na dalawin mo ako kung GMA signals out of this. So, eto na. Call box na natin. Pasasabigin muna kayo. So, eto muna yung ano. Ito yung warranty, warranty card. Tapos, quick installation guide. So, hindi mo siguro babasahin na ito. Lalo kung ano yung Except sure din lang yung first time pero yung boss ng TV Plus. So, yun yung tura yung manuals. Ganyan mo ngayon. Uh, si Bless Care Marketing ang nabilang ko from Lazada which is 
nung last Friday, challenge ka isa, Friday morning nung pumotok yung ano sa Lazada na nagbebenta siya. And medyo surprising kasi si Bless Care medyo meters away lang from ano, from GMA Network sa Kamunig. Tapos um so meron siyang ano, old school to eh. Ano, AB. Kasi yung, di ba sa SkyDirect, ba sa SkyDirect for example, uh, or sa bagong version ng TV Plus is may isang dulo na black, tapos eto yung magiging tatlong dulo niya, yung uh, audio video niya. Yan, old school. Tapos, um, ito yung dalawang battery triple A. Tapos, Uh, sa remote muna tayo. So, ito yung tour ng remote. Uh, not sure kung kita sa, sa screen. Uh, this is the, um, kaya nga nung, ano, nung description, deeper unboxing. Uh, baka hindi kita sa kamera, mapansin, uh, uh, describe ko lang, itong one-third portion ng device is, ayos ng remote, sorry, is makinis, glossy part. Then, itong two-thirds part ng GMA, ganda nung, ano na ito, ganda nung, Uh, ganda nung pagka uh, pagka ukit nung GMA logo. Parang brush metal yung ano, pero plastic. Then, syempre ito yung decode. Then, syempre, ikakabit na natin yung ano, ikakabit na natin yung dalawang ano. Feel free to ano, to post your ano, your questions ha. Papost natin sa screen. Uh, yung kaya natin masagot about this box. Yung kaya-kaya naman natin. Wow, yung signal reception, kaya-kaya kong sagutin. Uh, then, eto. Ito yung importante siyempre. Although, um, pero balot eh. Yung this one. This one. Ang um, ano, balot pa pati yung ano niya. Yung ante antena. Which is, teka. So, um, Gusto ko check kung ano, yan o, ibalot pa yung ano, ibalot pa yung sa base. So, tanggalin natin yung protector. Gusto ko ano, gusto ko manang i-measure since uh, ito pa yung hindi nasagot sa unang uh, yung, yung mga previously na nakapag-post uh, ng product. Kung, kung um, wala rin, wala rin uh, information kung gano'ng kahaba yung ano, yung gano'ng kahaba yung ano, yung antena ng GMA um, for the box. Pero, uh, Sa mga ano existing users ko niya rin meron stock antenna ng TV Plus or sa Baron BRL antenna kagana to same same lang naman. And napansin ko dito sa antenna um, hindi siya nasa in between siya ng first gen na TV Plus na antenna ng TV Plus na nasa 25 pa. Eh siya like hindi natin nakita si Dexter Cruz hi sa iyo. So hi sa iyo. So um Yung, yung kapal ng antena ng Afford the Box, nasa in-between siya ng first gen na TV Plus tsaka dun sa latter versions ng TV Plus. Kasi yung mga bago versions na ng TV Plus, siguro kasi siguro is na nag-book, dahil lang kaya nag-mura is malipis na konti yung, ano, yung coaxial cable. Pero okay lang naman kasi it's working pa rin. So kung ano, gusto ko i-measure. Kaya nga, meron lang akong ano, may metro kasero, metro kasero ako dito. Gusto ko check. Pero I have a suspicion na na 5 meters itong itong ano itong afford the box. Ah, so, tapos nag para may nagtak or something. Or nagtak or something. Hindi ko na sino. Uh, from the base. The base. May tumahirap pala pag hawak mo sa screen. <laughs> Hero screen gag. Hmm. So one. So dating i-check kasi uh, sa history so far. Ang pinaka maiksi na nag pinaka uh, yung DTB box na pinaka maiksi na naglabas ng antena si ECTV. Which is 3 meters yata yung nilagay nila. Which is kind of sad at that time. Actually wala na si wala na si ECTV. Just under property ng Solar. So two. Naraglag na. Nasa 2 meters na ako na part. I have a suspicion na nasa 5 to at least. Hmm. 
mo na sa 5 to sa 5 to uh, ano uh, safe to say na 5 5 meters yung ano yung antena ng GMA for the box and ito na syempre yung pinakahintay nyo is what agad yung loob sa sa leaks ito yung itsura ng uh, front ng for the box tanggalin natin yung 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 casing so medyo may ano may accent siya oh at yung USB port ay sorry yung USB port for the video player then branding JV for the box glossy siya tapos may LCD dito sa part na to and then uh, ito yung controls in case na wala yung remote or kawad ka lang mag remote power button channel up and down then may tinuro si GMA na uh, I have to recall that na pwede kang mag using uh, pwede mo mag-scan ng device uh, pero yung TV press yung demo nila eh yung sinabi na pwede kang mag-rescan um, without the, the use of the remote then ito yung ano yung top portion so, syempre para makainga then tatakbo natin yung, ano, yung SN number Ayan, may rubber footings dood ako nandito yung mga screws nakatago dito sa part then additional pins pa Then, wala naman dito sa uh, kanan portion. Kaliwa, yung, yung QC quarantine sticker. Sticker, sticker, sorry. And this one. Kaya nung sabi namin, ito yung nakita kong uh, unang disadvantage. Simulan nung nilalikto last June 7. Hindi ko gusto tong quad. Hindi ko gusto ang book na to na ginawa ng affordable box na I, ano, pag nasira kasi itong ano, itong cord, hindi mo na siya mapapayatan. Tsaka hindi ka tulad nung sa TV Plus na uh, pwede mong, pwede ka bumili ng adapter. Ang dami na bibili sa ano. Then, since kaya malaki yung kanyang ano, malaki yung space. Ito yung GMA for the, ito pala. Ito, ito, ito. Ito, 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 ito. Ano ba? Ito, ito. Yan. Or yan, yan. GMA for the box. Uh, dito may, may antena in, antena out. Dung, sa antena in mo ilalagay yung, antena, yung saksak yung antena. Then coaxial, uh, coaxial slot. HDMI. Walang HDMI kasama sa, sa box. Then yung audio video ports. And di lang kita sa camera. Pero ang claim ng GMA dito, nakalagay din sa part na to. Uh, 5 watts ang power consumption ng uh, for the box. So... Um, so kumparo, kumparo naman na ano, unfortunately hahanapin ko pa si ECTV pero propose ko soon, uh, propose ko soon yung ano, ito yung size comparison. Pasensya na kasi ano eh, uh, may ano, binigyan ako minsan ng ano to yun, ng double-sided tape. So ito yung third gen ko na ABS-7 TV Plus 2018. Ito yung luwabas si Coco Martin sa commercial introduction. Yan o. No? importa napakahirap hanapin na ito sa sa isang online store pero nakita ko siya kasi may HDMI may nung binibenta kasi ng TV plus ngayon is um ano yun lang RCA na lang so ito yung size comparison yan pantayin natin ah yan ah TV plus ay babaw GMA box sa ilalim obviously ang laki ng size difference sa kapal tsaka sa laki Asa na yung dalawang ano, mag-comment nga kayo ng question. Yan. Tapos, sa likod naman, ito may itsura. Yan. Aliit. Obviously, laka ng difference ng TV plus sa sa size. Then, sa kapal. Yan yung sa kapal. Malaki, obviously, ang difference ni TV plus sa, ano, sa difference niya. So, um, yun, yun, um, uh, since nakalagay ko, uh, deeper first look, or deeper, deeper unboxing actually ng GMD for the box. Um, so, gusto ko ko yung magtanong eh. So, yung magtanong, obviously. Ah, okay. May nag nagpost sa comment. Lahat ba ng video format mababasa niya? Sabi ni Nick Wilde. Ah, uh, hindi ko pa siya na, nadidig at as of this time kasi, Ah, uh, ah, uh, gi-reserve ko siya for review soon. Which yung 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 yun yung dahilan. Ah, uh, gusto nating ipakita mo na for now yung mas deeper na unboxing. Ah, uh, since uh, for sure may, may nag-upload na nito last weekend. Medyo may kulang, so pinakita na natin yung information. So, 
uh, magdi-deeper magdi first talk na tayo. So since um para, para ano natin, para mas mapabilis natin yung yung process nito. Tapos ang gagawin ko sana is dalawang part, dalawang dalawang part ako ng video. Kasi ang mangyayari kasi dito sa first part is um I mean, puputulin ko yung dalawang stream. Hindi ko kaya. Gagawin da- gagawin ko da- dapat sana dalawang webcam. Yung isa nakatutok sa TV, na si isa nakatutok din sa ano sa 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 stream. So check check ko lang ah. Teka lang ah. <laughs> Ang hirap pag ako lang mag isa yung host eh. Hirap eh. Yan. So, yan. So, ito yung, ito na yung, nag-pre-tape na tayo nung uh, actual, ano, then, um, i-de-demer natin yung, ano, yung, yung actual. So, this a 9-minute video shot on 60fps. Naka-HD. Uh, naka, yan. So, ito na. Takot? Teka na, teka na, teka na, teka Teka lang. Gusto ko, ano eh. Gusto ko walang audio eh. Gusto ko walang audio. Uh, yan. Gusto ko walang audio muna. Kasi gusto ko ano. Teka lang. Yan. Uh, share audio. Share audio ba? Wala pala akong share audio. Obviously. So, di siya mag-share ng audio sa lalo So yan, uh, back from the top. Ayun yung logo. Ayun yung logo ng GMA. So ang boot up niya nasa 5 seconds. By the way, um, um, we're using uh, BR, Baron BRL antenna for this one. Magkakaroon tayo ng separate, ng separate video um, using the stock antenna ng GMA um, for the box. Um, kasi mas malakas ang sagap na ganit Baron BRL antenna uh, over the stock antenna. So since kasi since 5 meters lang yung yung antenna ng GMA, medyo yun naman yata baka ilalagay ko na sa bintana para masagad para papunta sa ubong para masagad natin yung yung ano yung yung ano yung wiring. So yan nag ang first boot niyan, ang first boot niyan is magagalaw pa face. Hindi mo magagalaw yung region um yung country, yung wide area network sa region. So talagang ang push ko niyan is using the left and right buttons. So, maliling nyo pa yung... Ay, di, wala nga palang audio tinanggal ko. And nakabit nga pa yung TV kasi for possible, baka ba may copyright claims. So, makikita rin sa baba yung actual na LCD display ng GMA tapos may red may, may red logo sa baba. And naset na natin since uh, uh, nasa Batangas na yun. So, pag first boot siya, kagaya nga, halos ka, uh, may pamilyar na kamukha siya sa UI ng isa natin na nabira DTV box or may back 2018 yung um uh, wind DTV box. So yeah, naghahanap na siya ng signal. Since uh, nakwento ko sa inyo na yan, ang agaya no sa TV Plus, syempre nag uuna expect ko na tumubo na to. Uuna ni GMA yung channels niya sa Channel 1. Pati yung GMA niya's TV Art of Asia tsaka yung One Seg. Then nasagap niya CNN Philippines One Seg IBC 13 tapos yung isa pang GMA, ito na yung GMA Batangas Speed. Light TV, sinat natin ito ng around 9pm, just minutes na before this broadcast. Mahirap hanapin yung light TV na yan. Teleradio kay magulat kasi si Teleradio nakadecrypt na siya sa TV Plus. So kahit mga uh, built-in TV mo na may, I mean TV nyo na may built-in TV, mga sagap niya talaga yung Teleradio uh, up to this time. Nagdecrypt siya simula nung nag-shutdown ng ABS-7. So yan, yan yung GMA. Papakita natin sa isa yung signal strength. And na- nagulat ako dito kasi uh, at least medyo may barometer na tayo. Since ang numero kasi ni, ang parehas kasi sa ng meter, metering ng signal, ng strength and quality ng GMA tsaka ng TV Plus by 100s. So yan, by the looks of it, mas, mal- mas malakas ang sagap ni GMA over sa TV Plus. Kasi yung sa TV Plus usually may kita mo. That was GMA Manila. 32 and 97 yan madalas. Heart of Asia. Uh, si Nico, ano ah, Nico, please mag-comment ka sa page. Huwag sa watch party. Please lang. Sa watch party ka mag-ano. Ay, wag sa ano. Yeah, comment ko nga siya. Yeah, post ko lang muna saglit ah. Post ko lang muna saglit. Uh, yeah. 
Meron kasi meron kasi nagko-comment sa watch party. Wala dapat do sa ano ko. Do sa eh, ano uh, sa FB page. Um uh, Okay, natin. Sige, tuloy. Yan. So, yan yung, yan yung TV5, one seg. Sakto rin pa lang yung ano to. Ngayon yung resume ng, ano, ng one sports. So, CNN. Tinignan nyo yung signal. 48, 48%, 100%. Usually, nakuha ko sa TV Plus on the same rotation, 24 and 97. Um, IBC, yan. For some reason, na nasahal ko for in the way, pero napakahirap pa, istagapin niya sa area ko. Tapos ito na, papasok na yung GMA Batangas Speed. Nakikita niyo yung, yung, yung numero, which yan, 581-143 yung GMA Batangas Speed. Mas may, ay, kagaya nung nabanggit ko sa feed, nung, sa previous na broadcast ko, almost pantay yung signal uh, picture quality ng GMA Manila at GMA Batangas. If to compare sa ABS-7 Manila, ABS-7 Batangas DTP signal feeds. And yun nga lang, hindi nga natin makompare nga. Pero tanda ko talaga, before nag-shutdown ng ABS-7 Batangas DTP signal, yan, yan yung teleradyo, naka-decrypt. So, yung sabihin kahit sa GMA for the box, makakapalad na teleradyo. And may kita nyo yung, um, yung EPG, So far si Teleradyo para yung matinong uh, EPG speed uh, feed so far. Uh, wala pang matinong di, di pa enable or di pa available yung EPG ng GMA. So since siguro kaya kasi kasuhin yun, may, may, may box na ang GMA. So ito na yung beam DTB signal feed. 28100, sakto lang. So live TV. Hindi natin tingnan yung ano yan. Discap ko na yung live TV kasi Um, parehas lang sa under same frequency sila. So bumalik na tayo sa GMA. Nan, yan yung first try, yung first boot, hindi ko nasagap ang TV5. Adi, nasagap ko na pala yung TV5 at that time. Pero, uh, yan, yung time na yan, uh, kinoconfigure out ko pa uh, saan yung remote? Yung info. Kasi one, one push ng info, hindi pa nadabas yung, yung, ano, yung, yung information. Kailangan double push ka. 1, 2 push. Then yan, pinares ko yung enter, lalabas yung number ng yung mga channels mo. Para hindi ka naman dilipat by number. Then yan, may kita nyo na um, um, yung EP, EPG ng teleradyo lang so far yung so, na ano na kumagasis na paghandaan niya ng abs eh. So yan yung menu settings, uh, program edit, EPG guide. Yan, pwede mo lagyan ng password. And pa, kalos kamukha niya yung UI ng WinDTV box na review natin way back from late 2017 or early 2018. Um, Taka, post tayo on this one. Yan. Um, and um, ito, isa pang gusto kong tanongin sa GMA. In case na magka, I hope uh, 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 mapag, ma-invite tayo sa online. For sure, online launch to. Hindi ito magkakaroon ng physical launch. Or not sure kung magkakaroon sila ng ad. Pero alam ko nga, kaya nung dili ko, Bukod sa product is um, uh, nag-shoot na sila ng TVC featuring Heart Evangelist na nakita, nyo, nakita namin sa Instagram feed. And post natin. Yeah. Resume natin. So yan, may password, information. Um, yan, yung multimedia di pa natin man, ano na, for now kasi... May check in ako diyan. May 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 gusto kong silipin diyan sa multimedia player ng GMA. Pero definitely makaka-play to sigurado ng MP3 files tsaka ng video. Yan, so makita niyo yung ano. Ang hinahanap ko diyan kaya ako natatagal sa menu yan. Unlike kasi sa ano, sa third gen sa ano, sa TV Plus na may HDMI. Um Wala akong makita ang ano dito ah. Wala akong makita ang ano, uh, change ng resolution on this one. Hinahanap ko siya. Kaya kaya hindi ko hindi ko at, at yun yung isang nawawalang feature kumpara sa Windy TV box yo, tsaka sa Easy TV. Yung Easy TV kasi tsaka yung Windy TV box. Um kung makikita niyo sa mga reviews ko na mayroong option for 720p, um 1080p tsaka 1080i. Mas mataas yung yung pinakabataas na preso on that time was 1080i. Yun yung um, magandang i, 
uh, i-maximize lalo ang HDMI ang gagawin mo. By the way, HDMI ay parang ano ko rin ko ang ginagawa ko sa test na to. So, so yan, nag-rescan ako at that time. Always the same, pero mas lilitaw ngayon yung ano, um lilitaw ngayon yung 695140 ng TV5 kasi kanina yung unang yung unang first boot ang lowabas yung yung 4497 or basta yung first that's starting with the number 4 yung first frequency ng TV5 ayan malalagay sa dulo sa so 2526778 yun yung 695140 DTV signal ng TV5 so binalik nag nag bumalandra lang ako balik ano lang atin yung dulo yun yung 695140 ng ng TV5 eh job patay siya ngayon actually uh, yan din yung issue ko sa TV5 sa gabi pag sa gabi sa sa test area namin namamatay na talaga yung signal ng ano ng TV5. Eh nito yan din tinipindot natin yung data this one. Gusto so, sana may magtanong. Wag na. We're sure may mga tanong kayo eh. Bayad na lang natin i-flash ang screen eh. Yan. So inaayahan ko talaga yung reso eh. Hinahanap ko talaga yung reso option eh. Yung etong video player i i sesep ay yeah, ay yung system update post ko lang ah. Um so look from the looks of it, mga February 2020 pa lang pinaghahanda na ng GMA yung ano nila, yung etong tong box na to. So may model na STB7, o 7 at agam daming 7. Software version Febra, as of February 2020, 2020 hardware version is and Finally, noong una dapat hindi sila mag-ISDBT eh. Pero um, so, pumasok na rin sila sa ISD. Uh, noong una ayaw nila mag-ISDBT. Gusto nila yung European standard. Pero mas efficient kasi yung Japanese version. Ito ay Japanese version. Yung Japanese standard, yung ISDBT, mas economical eh. Which is yun nga yung ginawa. Yun yung ginawa ng standard ng TV Plus. And so forth sa lahat ng mga uh, lumabas pa ng third, na third party ng DTV boxes. Yan. So, yun na, yun, yun yun na muna. Siguro lagi ako gusto ko lagi ng background eh. Ulitin lang sa atin eh. So, so ano eh, gusto kong um yan. So, lagi lang natin sa background. So, so ang napansin ko so far, uh, if na ang nakita niyo na titigan niyo maigi yung mga numbers, um skip na natin yung first boot. Um Sip natin yung first boot actually. Um, yan. Dito lang natin sa part na yan. Ang napansin ko, ay not sure kung kung nagkataon lang. Yung mga feet, yung mga now ng mga channel, mas wala kasi signal. So, parang parang gave us an impression so far na mas malakas sumagap ang GMA for the box over TV plus third gen. Um... Nasa amin natin yung kasi pareho na aming ginagamitan ng Baron BRL antenna on this one. And yung direksyon ng Baron BRL antenna nakaturo somewhere sa Rizal area. Naka -GP, gumamit kayo ng GPS. Kaya namin tinuro sa bandang Rizal area kasi usually kaya na mga DTV signals is na somewhere daw sa Antipolo. Like nung tinuro namin sa Rizal area, nasagap ko yung ano, nasagap ko yung CNN Philippines. Sayang nga lang din, sayang nga lang hindi ko na nasagap yung uh, RGTV. And yung light TV bisan pa ano ano yun eh, Pas, palabas pa sundot-sundot yung, yung signal na yun. And ano ah, kung nakita nyo sa settings is uh, may ano yan ah, may ito, ito, may auto and manual scanning. So kung kabisado nyo yung mga, mga channels, may listahan sa Wikipedia actually. So Uh, since we're outside Metro Maria, safe to say na gagana ito sa unlike do sa, do sa sinagot nung seller na ito, gagana ito sigurado sa Mindoro, sa Oriental Mindoro. Since sasagapin niya yung, yung GMA Batangas. Pero gusto ko sana daling ko ito sa Marindu, eh, sa Remblon area. Kasi yung, yung gaya ng nasatlanggit ko sa, ano, sa previous, ka, uh, previous cast na sa nasa yung isang bumbili ng TV Plus from Marinduque sa agap na yung ABS-C with Batangas. Unfortunately, um, medyo maging advantage nga ng right now yung mga makakabili ng ano ng nito right now ah since naka-shutdown ang gumagana lang yung 647140 sa na for, sa ABS-C Manila is 
kung mas konti, masasalam na siya. Eh. Pero kung tiga Metro Manila ka, or medyo malapit-lapit ka sa Metro Manila, like Cavite, Laguna, ma- mas ano, buti na nga lang, dinecrypt nga yung teleradyo. So medyo may isa pang um, news options. Si Inquirer, hindi masyadong ano yung ano, yung ano niya. Yung isan, so umaga lang yata active yung news program sila. Pero yung pinakamalaki talaga, um, pawapakanabangan yung so far ng shutdown ng ABS was Teleradio and GMA News TV. Iniisip mo nga eh, hindi nga mag-ara dito. Hindi nga magplano ang GMA so ng ano, ng parang DC, ano, yung, ano na, yung AM station nila. Yun. Yan, yan, ay, hindi pa rin. Um, DC WB Super Radio. <laughs> kaya, kaya kung sasakaya ng GMA, ang laki pa ng slots nila eh. Oh, ang laki pa ng slots nila for ano eh. Meron pa sila ng may one seg. May apat pa sila ng slots. Kasi sa isang frequency kasi, apat pwede. Uh, 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 apat pa rin. Walo. Walo maximum. So, pwedeng up to ano. Yung sa video format, hindi ko man masasagot po. Kasi paghahandaan ko pa yung ano. Paghahandaan ko pa yung mga video format na ilalatan natin. Uh, tsaka yung audio format. Baka mamaya. Ma- so, kasi yung mga broadcast right now na na gaya nung promise ko sa stream, gaya nung nakita nyo sa preview kanina na darating sa kamay ko kung uh, ano to yung afford the box. And, syempre, malaking bagay din na may tulungan din yung sa, sa, sa seller at sa Lazada na dumating on time yung yung ano, yung dumating on time this. So, hindi pa natin alam yung official price pero looks, looks like maniniwala ako 888 pesos kasi kung mas mura pa sa 888 pesos pero naniniwala ako 888 yan 888 yan um, if that is the official price ng, ng for the box ay hindi ko pala nakapaita kung importante pa itong portion ito sorry so ito yung isa sa sides eh no kung sakali magka problema ka it Pating ko muna yung share stream ko. Kailangan ko ng mas malayang ano. Yan. So, ayan yung... Um, ito. Ayan yung hotline number ng GMA kasi po problema. And, wow, cool, may QR code. <laughs> For in case na, or, ano, na magkakaproblema ka sa ano. And, ito. Dineclare nila na may what? Hindi siya nakafocus. One year warranty sa device. Sa mismong box. Tapos, 30 days warranty sa indoor antenna, remote control with batteries, and RCA cable. Tapos, better na, ano, not sure kung papapadala ko yung ano nito, yung warranty card nito sa post office. Tada, ano, ginawa na lang ng GMA, TrueTex. TrueTex na lang yung warranty. Ngayon, eh, lalo ngayon, ECQ ngayon. E, ang ECQ ngayon, ang hirap. Pupunta ka pa ng post office para mag, magtawaran din itong ano. Yan. Actually, yun ang mag- magiging tanong dito sa sa ano, sa ano affordable box. One, yung rely, uh, reliability nung, nung software update. Number two, sinong itatap na G, ng GMA for the for the service ano for the service uh, centers. Uh, si, si ano kasi Si TV Plus kasi, tin, ang tinap nilang service center kasi is solid. Si solid, ano, basta yung the same service center ng Sony. So, I keep, one time pumunta ako sa service center nila sa Ayala, Alabang. Ganda, ganda ng service center nila sa Ayala, sa May Mandigal area. Yun yung dalawang challenge so far sa GMA. And ang, ang gusto ko rin, hindi ko pa na, may, may gusto pa akong idig doon sa recording function ng GMA ikaw sabihin ko, yung gagawin mo, gayahin pa ng iba. Basta ang ididig ko sigurado, yung multimedia, then yung yung overall functionality ng video recording, and stress test. Stress test. Hindi, ay, hindi ko sasabihin to, hindi ko, kasi i-re-upload ko to sa YouTube, ayokong, ayokong, ayokong mag-pay kayo ng readers, ayokong mag-pay kayo ng viewers, na hindi ko deteklara itong video na to as review. Kasi gusto ko siyang stress test. Um, kaya ako gusto, gusto i-stress test kasi nangyari minsan nung parang nagkataon na after nung nung um, after na tayo ito, yung nung for some reason after na nag ano na nalabas ko yung review ng ECTV and it had um, it had um, a number of system updates nag-lolo ko siya in between like 
may fix yung isang may fix yung isang bug then may lalabas na isang panibagong bug so ang, ang ano ay ang ang ano ang ang hi, ang hirap nung time na so so far hindi natin alam kung kailan i-release ng GMA or magkakaroon ng official announcement ay uh, sa mga makakapalo dito from from officials ng GMA I would love to 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 be at their online launch and yung nakita niya sa sa social media ko obviously bili ko yung device hindi hindi yun binigay sa akin ng GMA like uh, sumunog talaga kami ng pinadaan talaga namin sa Lazada talaga ano Ah, uh, buti na lang medyo may budget budget tayo since hindi ta ilang araw tayo, ilang araw tayo, ilang buwan tayo hindi nakakalabas so hindi ko sobrang quarantine. So, that's it for now for the GMA Afford the Box. Um magbi-binge watch kami ng konti. Buti na lang may tela radio baka ano ba kanya masipado. And that's it for the GMA Afford the Box. And um i isunod na rin natin tong uh, may ini-launch kasi si G, si ano eh, si, si PLDT. Na, na bagong produkto kanila lang kanila hapon lang luwabas uh, actually ang digo may may ang pinaka cool na na launch ng PLDP on this one which yung Beyond Fiber um uh, PLDP Enterprise Beyond Fiber plan na, na for as low as 2500 for as low as 2500 pesos per month is um um meron ka, uh, business grade to na fiber ah. hindi din pambahay ah. business grade fiber na 50 mbps if you compare it sa PLDD on fiber plans see si 1899 is um, 30 mbps then uh 2899 is 100 mbps um ano na yung wala pa yung speed boost ah. yung tagang din, din in-upgrade ng PLDT uh, at this time. So, in-announce siya kaninang, um, in-announce siya kaninang alas 4 uh, ng hapon. Uh, then, malupit yung, ano, malupit yung gamit na na, na, na router, which is yung Cisco Meraki. Uh, nakalagay nga doon sa, ano, may Wi-Fi 6 daw yung, may Wi-Fi support, may Wi-Fi 6 support yung Cisco Meraki, pero walang binabagat ng, uh, not sure, Not sure if uh, this also a sign of baka, baka bag wifi ayari na ng PLDT, Wi-Fi 6. Then, meron siyang business landline, tapos uh, business grade fiber, Wi-Fi fit for enterprise kasi may dual network, dual Wi-Fi network siya. But, ano, yung isang part sa opisina, yung isang part sa, ano, sa, ano ito? For guests, kasi for example, nagpakapit ka na ito uh, for a restaurant, syempre yung, yung enterprise ay yung mga staff, managers. Tapos yung isang part na guess, yung mga magda-dine in. Lalo lang ngayon na 30 na right now sa Metro Manila and some other prob- na other problems na under the GCQ is um, 30% na nang dine in. Pwede na mag-dine in. Pero lang sa buffet. Sa Yurtsal pwede. Then may mga may mga other add-ons na nilabas PLD, uh, PLDTB and Fiber Plan 250. Base plan so far wala man wala pa sila pila post na other higher plans and yung mga add-ons yan na valuable since for sure ang magiging uh, customers na ito yung mga mahilig mag online um, web web conference ako ay pwede rin daw sa mga tagang seryosong vlog yeah. and ito like yung Microsoft 365 uh, business suite na as low as 750 eh, ano, monthly Cisco Web, actually, yung isang, isang ginagamit nung isang brand, pero ako may bayad ay yung brand. 1,000 monthly, then P, uh, EPLD to Cyber Security, as low as 500 monthly. Then yung Cisco Meraki Z3, which, um, which is useful for your virtual private network uh, purposes. Then Microsoft 365, 750 ml monthly. Then since uh con- since pinopromote na ng yung quarantine ang contactless payments and contact uh, contactless transactions is nandiyan si Paymaya which obviously si Voyager is uh, connected ya sa PLDT so and ang 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 pang-ay pang-aya nila is um merong ano yung first three months is uh, for free 
So yung mga mag-a-apply, or di, di binanggit ng PNTT kung gano'ng kailan yung promo period nyo. For a limited time, description ng mga officials nila na yung first three months is for free. So tapos may nagtanong din kung halimbawa naka-PLDT o kung Fiverr ka. Uh, ay, hindi na tanong kung from PLDT o Fiverr business to this. Pero ang nagtanong kasi is uh, what if uh, isang residential na PLDT o Fiverr and switch to this. Madali lang daw yung, yung transition uh, from ang sinample niya is 1899 ay gusto niyo magpa-bian fiber po ano plan 2500 para daw yung magiging transaction uh, transition which madali lang daw sa inyo encourage naman ng PDT na pwede na sabi ng mga PDT officials do sa 50 Mbps panalo actually panalo actually kasi nasa in between siya in between in between siya ng uh, 1899 na 30 Mbps saka yung 2899 na 100 Mbps ang med ang something to watch out yung ano yung Cisco Meraki gusto ko gusto ko ma-experience to and of course magkakaroon siya ng ano uh, may, de- may dedicated support daw tong ano tong yung bot pag may kakausapin ka na customer service uh, since ano under siya ng DLDT Enterprise so uh, the link is already uh, at the description below yan so p- uh, click na natin ah Uh, yeah. ito yung official website nila so if you want to apply on or want to look on this one that's uh, pldtenterprise.com slash solutions slash internet slash beyond dash uh, fiber tapos ko i-play siya talaga parang gusto ko siyang i-play ng ano share audio parang i-play ng maayos na Uh, yes, great. So, ito yung official, um, ito yung official uh, advertisement nung, ano, it's a 2-bit, 20-second video. So, ito yung official uh, video nung Beyond, Beyond Enterprise, Beyond Fiber. To get up and move forward. The ability to rise above hardships. But inspiration that once was our own may now be hard to find. Businesses will never be the same again. We know that. And your customers do too. But what they don't know is this isn't all there is. We hope to inspire you to look beyond. Beyond the heartaches, challenges, failures, broken dreams, beyond the norm, beyond the expected, beyond where you've already been, beyond fiber. We want to inspire you to keep dreaming, to redefine what your new normal looks like, to go beyond limits with abilities that you could have for managed equipment, business applications, brick and mortar solutions, online and e-commerce platforms, cybersecurity and IT support, and so much more. The best part? Inspiration begins at only 2,500 pesos a month. All bundled together with our fastest fiber optic network. There's so much more in store for you. You just need to find inspiration to look beyond. Yan. So that's the introduction to the BLTT Enterprise Beyond Fiber um, plan 2,500. Ay, hindi ko rin nga pa, hindi, hindi, ko, hindi ko pa rin natanong ano, kung, ito ko tanongin kung, ano ko, kung 3 months, 3 eh, months to eh, 3 year lock in period to like the, 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 the BLTT of Fiber. Uh, if you're a business um, owner, ano, 
cool to, cool dun to, to ako sa 500 monthly. Ako yung TT sa PLDD. Parang may lalabas. Lalabas ng PLDD soon. So, so far, ang ano, enticing yung, lalo yung, yung first three months. Uh, good move sa PLDD. Um, kasi, for sure yung mga babalik ng mga negosyo or magtatayo pa ng negosyo na ay, mas mas swerte ako tari mga magtatayo pa ng negosyo right now. Pero yung mga babangon pa na, na negosyo um laking bagay no uh, uh, ang laking bagay ang laking bagay na um, they they brought that one and i wonder kung meron din sila ng promo for switch sana mag maglabas din looks like i want to ask PLDD about that one what if may switcher promo sila from from the competitors business uh, plan internet service versus the one there they are uh, they are um, offering right now. Uh, so na. So ito, ito yung last one. Ako, uh, ako, ako rin yung uno na nag-post na ito and wala pa rin nagpo-post na ibang websites up to this point. And in-announce na, uh, I think less than 20 hours ago, in-announce na official ng PLDT social media nila. Yung PLDT, uh, which is, yun, yun yung, isa sa, yun yung uh, most watched video ko ngayon sa YouTube channel ko, that's not at Ronald and DJ. Uh, and the only YouTube video that you can find right now about the PLDT Home um, Wi-Fi postpaid. Hindi ito yung PLDT Home Wi-Fi prepaid, ha? magkaiba yun. Ang, ang advantage kasi nung, uh, or sila, sabihin mo natin yung introduction. Yung PLDT Home Wi-Fi postpaid, um, um, convenient ito kasi like sa PLDT Home Wi-Fi Pro yun, maglo-load-load ka pa. Yun, maka, maka-hassle sa iba yung they don't like the idea na maglo-load-load sila. Ito, isang pagsaka na lang na uh, 100 gigabytes for FAM, uh, FAM Plan 1099. Isang like yung sa Beyond Fiber, isang plan pa lang available for PLDT Home Wi-Fi Postpaid. Uh, 100 gigs for 1,099 pesos. So, Mura siya technically for 10 pesos and 99 cents a gig if you compare sa FAM load uh, 15 sa na, na standard na 1 gig uh, price ng um, PLDT home Wi-Fi prepaid. And ang maganda sa kanya, um, nationwide siya. So kahit tiga Mindanao ka, as, ang, as long na malakas ang smart LTE mo since nakalagay na sa, sa picture na powered by smart LTE, um tawag dito Powerway Smart LTE na uh, malakay yun yung magre-relay sa yun ng ng speed on this one so may gusto gusto ko ilabas yung ano yung official website nito eh tayo tayo yung, tayo yung, tayo yung first naka nakalabas na ito eh um video um ah uh, ano yung screen siya yan uh, i uh, ano muna natin Hello sa natin. Ah, uh, pdtom.com slash Ay, unified na yung ano eh. Pag tinipe mo yung pdtom.com slash home wifi, may ano eh, may dalawang banners na. Yung pdtom wifi free page at pdtom wifi pro speed. Pero straight na tayo on this, the website itself. So, yan na yun. Yan. Ito yung binabanggit ko. Um, and powered by smart LTE. And ang not sure ko, ito yung hero product nila yung itong this one. The one that, they, uh, like nabangit ko sa video, the one that they are showcasing this one is the product to ng Evolution. The same manufacturer ng PLDT Home Wi-Fi prepaid, but uh, na black. Ewan ko lang yung white ha. Hindi kasi wala pa ako ng white. Ang gamit, ang gamit ko before I switched to PLDT Home Fiber was the black one. Eh, ito, makikita nyo, uh, 1,099. Um, kailangan nyo lang isang valid ID. Para, para nag-apply ka lang ng PLDT Home Fiber, ID lang kailangan ng isang ID. Hindi ka lang sa ID. Tapos mag-apply ka dito. So, papunta ka sa PLDT Home.com slash Home Wi-Fi Postpaid. Hindi ko sa i-aborate kasi nasa YouTube ko na, which, ano, the most viewed video right now sa channel ko, which may little channel. Wala pa akong formal launch, pero pin- pin- uh, pinapod na siya right now. So, n- nandito na lang yung details. You can watch the video. And then, uh, you can watch the video do sa binanggit ko. Plus, type mo sa YouTube. Kaya dito yung why we're and the only video na nalabas yung about it was 
uh, the site actually yung, uh, yung binanggit ko so that's it siguro uh, since wala na masyado nagtanong si GMA for the box uh, after this broadcast we will uh, re-upload this one sa YouTube uh, like what I'm doing in the May previous um, EEDs this is the fourth one so the social media sites are social media uh, uh, chats are here at the bottom and and ongoing pa rin di, may, wala pa rin ako sa target na nagpaparahol ako ng goodies from Lenovo nakapin comment yun sa Facebook page so better to share my page ang tagal na 3 months 4 months na akong nagahantay ng 2,000 likes so ibigay niyo na sa akin yun and nabagay ka rin may YouTube channel na ako so surround na ito TJ yung ano yung wala yung, yung walang logo wala akong nag-isip pa ako ng logo nung matinong logo na pwede ko ilagay so that's it for now. So since uh, nakaabot na tayo ng over an hour, medyo upas tayo ng konti kasi masyadong elaborate yung ano yun. I'm expecting more comments sa si GMA for the box eh. So that's it for now. This is Ron Atta DJ from ronatadj.com. Thank you very much for watching and see you on the next stream. Thank you very much.